Een hele speciale dame. Een kloddertje hier, een kloddertje daar. Een mooie koep en een kwast van paardenhaar. Met kuiltjes in haar wangen mag ze ook mijn huis wel eens behangen. Haar portret is zo puur en fijn. Wanneer zal ik de volgende zijn? Die vereeuwigd wordt op haar witte doek voor mijn part in mijn onderbroek. Wat niets voor haar is o zo raar, Saskia Vught is een kunstenaar. Hallo dan. Hallo. Hey, hoe vond je het gedichtje? Uh, ik heb het geschreven en, 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 en Steffi, uh, Stephanie heeft het uh, opgelezen. Ja. En ik doel, had je, heb je het gehoord? Ja, van, vooral van die onderbroek. Ja. En dan toch beter zonder onderbroek. Ik bedoel, naakt is naakt. Nee, ik durf die uitdaging wel met je aan. Oh, jij wil wel naakt geportretteren? Ik wil wel. Ik, als jij zegt dat je voor mij een portret gaat maken mm -hmm. dan, en jij zegt dat ik naakt moet, ja. dan ga ik bij deze de uitdaging met je aan. Nou, kunnen we over praten? Nee, kunnen we over praten. Dat zei mijn moeder vroeger ook altijd. Mam, mag ik een ijsje? En dan zei ze, ja, straks misschien. Durf jij die uitdaging aan of niet? Ik heb al zo vaak naakt geschilderd, dus uh, van jou maak ik een hele mooie naakt, weet ik zeker. Oei. Oei. Kijk, ik flotteer Oei. natuurlijk graag. Dus... Ja, want Sas, even twee dingen. Je bent kunstenaar of ben je een portretist? Eigenlijk ben ik portretist. Ja. Maar wat je doet is wel heel erg mooi. Dank je wel. We hebben daar een aantal voorbeelden al van gezien op TV73. Ja. Uh, hele mooie portretten die je hebt gemaakt tijdens je expositie. Toen was je nog met een vent, die heb je diezelfde dag nog uitgeschopt. Ja, inderdaad. Was nodig. Was echt nodig. Ja. Was zo'n kwam Of niet, of was het gewoon een vervelende vent? Ja, een kunstenaar moet je ook kunnen begrijpen, dus ja, dat is toch een dus uitdaging. Jij, valt, jij bent gewoon niet te begrijpen. Nee, ik ben wel te begrijpen hoor. En ik ben ook eigenlijk heel gewoon. Geweldig zeg. Over dat gewoon gesproken, wij liepen net samen, we kwamen samen aangewandeld mm -hmm. hier. En toen had je je hoge hak aan. Hè? Heb ik nog? Ja, die heb je nog aan. Hè? En toen waren er van die steentjes die zaten buiten, toen zei je, oh kut. Zei je kut? Ja, je zei kut. Kut. Oh, dat zeg ik nooit. Maar ja, in een bos kan dat toch gewoon? Ja, maar dat, dat maakt jou zo gewoon. Ja. Vind jij ervan, André? Nou, ik, uh, ja, het ziet er wel lekker uit. Hè. <laughs> zou, zou je Saskia ook op, de, op jouw rug willen hebben? Ja, waarom niet? Dan hang je al maar af en vast, Saskia erop. <laughs> ik hem niet hoor. Nee, ik wou dan zeggen, zit, of zit je liever bij haar op de rug? <laughs> ja, dat, nee, hè? Nee, 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 dat, nee. Uh, doe maar niet. Hè? Saskia, je bent, je bent, je bent uh, bezig nu met uh, uh, Artichok, die behartigt jouw zaken. Ja. En je bent op zoek naar charismatische ondernemers wereldwijd die je gaat portretteren. Kun je er iets over zeggen? Ja, ja ik zoek uh, eigenlijk een, uh, een 10 tot 15 uh, ondernemers. Ze mogen mannen zijn, ze mogen vrouwen zijn, maar ze moeten wel echt uh, gepassioneerd met hun vak bezig zijn. Ja, jij bent er natuurlijk één van, dat weten we al. Ik, ik ben wel gepassioneerd met mijn vak bezig. Ik ook. En ik weet ook wat het en is. Je hebt af en toe dus... nog een beetje publiciteit nodig. Ja. Maar dus je hebt niet. 14 charismatische ondernemers nodig, ja. toch? En ik heb er nu uh, ja, toch al, uh, ik geloof, 50 of 75 mensen die, die zich in hebben geschreven. Ja. En, en dat wordt natuurlijk toch moeilijk, maar Artichok gaat mij helpen om een uh, selectie te maken. Ik ga er voorlopig ook nog niet aan beginnen, ik denk pas in het najaar, want ik zit nu ook helemaal vol met werk. En uh, dan langzaam maar zeker ga ik werken aan een heel divers beeld, dus van de visboer... Uh, op de Amsterdamse markt tot uh, nol die hier aan tafel zit. Is dat een belofte of is, is dat een voorbeeld? Geen belofte, nee. Oké, okay, nou ja, goed. Of André, ook een, een, een karakter. Hij is wel heel. Ja, wat, 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 wat vind je, wat, je kende André al, hè? Ja, ja, van tv. En wat, wat, wat was je eerste indruk? Nu zie je hem natuurlijk in het echt. Ja, hij is gewoon zichzelf, hij is gewoon echt. Ja, dat uh, echt wel, denk ik. Ja. André, ik wil even... even... Ja, voelen. Oh. Hey, maar André, je zit nu naast uh, Saskia, Saskia ja. Vught, kunstenaar is. Maar het is ook je buurvrouw nu. Nu wel, ja. En je hebt iets met een buurvrouw, hè? Ja. <laughs> Kijk, ik... Uh, je hebt een nieuwe single gemaakt. Ik heb een nieuwe single uh, gemaakt. Uh, en ja, ik moet zeggen, uh, ik ben al jaren op zoek naar het poesje van de buurvrouw. <laughs> poesje van de buurvrouw? Nou ja, ik kan hem steeds niet vinden. Dus ik denk, nou, misschien dat hij in Brabant ergens rondhangt. Misschien, nee, misschien wel. Misschien wel, ja. Ja, wie weet. Ik, ja. Heb, ik heb er twee, dus. Uh. Twee poesjes. Twee. twee. Met zonder. Ja. 
Sorry. Maar ze wonen eigenlijk nu bij de buurvrouw. Want mijn zoon was allergisch voor de poezen. Dus nou woonden ze bij de buurvrouw. Ja, echt waar? Ik zal, ja. ik zal je voorstellen aan mijn buurvrouw. Leuke oh, buurvrouw. Echt waar? Ja, echt. Ook zo uh, als jij? Nee. Ook zo leuk. Leuker. Zoals, waar ben je op dit moment mee bezig? Want je zegt in het najaar ga ik, uh, ga ik, ja, even ik met heb, die actie beginnen. Ik heb een aantal uh, aanvragen liggen voor... Uh, van gemeentehuizen waar de Beatrixen vervangen moeten worden door Willem Alexanders. En dat is natuurlijk een fantastische uitdaging. Dan heb ik ook nog de gewone opdrachten dus van veel ouders die hun kinderen geportretteerd willen hebben. En toevallig zijn het deze keer allemaal mannen die hun vrouwen de portretten van de kinderen cadeau doen. Oh, maar je hebt je eigen kinderen ook geschilderd? Ja, meerdere keren. Mooi. Als ik tijd had, dan maakte ik weer nieuwe van mijn kinderen. Zie je, zie je als, kunst, als portretist, ja, ik, weet je, ik vind het nog steeds een kunst van je kunst. Uh, zie je ook die, 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 die kinderen uh, technisch veranderen? Ja. In, in jouw vak dan? Weet ja, je? heel zie je dat, erg. Zie je dat, kun je dat dagelijks verschil kun je dat zien? Dagelijks niet, maar gewoon per jaar zie je... Uh, in de groei tot, tot 18, 19 jaar zie je het gezicht qua botopbouw ook veranderen. Let jij dan ook op? Is dat, is dat iets waar je je ogen voor open houdt? Ik bedoel, als ik nu uh, Volkswagen zou verkopen, dan zie ik morgen overal Volkswagens rijden. Ja. Dat is ja. een tik, hè? Ja, maar... Heb jij dat ook? Kijk je ook op een bepaalde manier naar ik mensen? Ik heb absoluut een tik. <laughs> een tik. En zijn er dan voorbeelden van mensen die jij ook absoluut gewoon niet zou willen schilderen? Waarvan je zegt, never nooit van mijn hele leven niet. Nee, ik vind juist, uh, iedereen heeft iets. En uh, iedereen heeft, uh, ik, hou, ik hou niet speciaal van mooie mensen. Of van uh, hele oude of hele jonge mensen. Het, 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 ik vind wel, het, het, de oudere mensen vind ik vaak het meest interessant om een karakter neer te zetten. En, en uh, um, ik, ik kijk natuurlijk uh, altijd om me heen en af en toe kom ik inderdaad mensen tegen en dan denk ik, oh geweldig. En dan jeuken mijn handen. Ja. Maar dat heb ik, uh, als ik een opdracht krijg, zodra ik een fotoshoot gedaan heb en een kennismaking met de mensen zelf en ik ken ze, dan moet het ook gewoon uh, gemaakt worden. Want ja, dan, dan, dan zit het in mijn hoofd wat het gaat worden en dan moet het alleen nog gebeuren. Ja, want, want jij gaat eerst een goede foto sessie maken met de mensen. Ja. Je kiest daar de beste foto uit en die ga je schilderen. Ja, ik maak tussen de twee en de 300 foto's voor één, uh, één persoon. Voor één uh, ja. schilderstuk. En dan ga ik met de ouders ga ik, uh, kijken, van, of met, met de persoon zelf, uh, welke foto er natuurlijk uitspringt. Uh, en dan zijn er meestal een stuk of 25 foto's die er overblijven. En daar ga ik mee aan de slag. En wie heb je naakt geschilderd? Want je had het straks gezegd, ik heb er meer gedaan. Ja. Of is dat, is, mag je dat niet zeggen? Nee, dat mag ik niet zeggen. Echt waar niet? Nee. Waarom niet? Nou, ik heb mezelf naakt geschilderd. Heb je zelf naakt geschilderd? Heel vaak, je voor de om te oefenen. Zit. Echt waar? Hele fotoshoots laten doen van mezelf. Nee. Ja, in de tijd van de academie moesten wij naakt maken. En zijn die niet uitgelekt of zo op internet? Nou, die heb ik laten zien. Ik, ik zou jou wel in je titel willen zien hoor. Hè? <lacht> ja, toch? Nee, als ze er dan toch zijn... Ja, ik, ga maar, ik, ik kan er nou op ingaan, maar ik denk nee, er beter van niet. Nee, maar, maar dus dat heb je moeten doen. Dus je, je, hebt, je hebt jezelf geschilderd ja. vanuit een stukje fotografie. Tuurlijk. Dus niet voor een spiegel van... Uh... Ja, ook voor een spiegel, ja. Spannend. Ja, yes. <laughs> nou, niks spannends aan. Het is zo, zo technisch. En uh, wij hebben op de academie, dan sta je dus met twintig uh, mensen in de les. En dan komt er een naakmodel binnen. En die doet gewoon zijn kleren uit... En uh, die gaat daar liggen of staan of zitten. En de, de docent gaat dan een been anders neerleggen. Of zeggen van draai maar zus of zo. En wij staan allemaal te kijken. En dan uiteindelijk... En als het de eerste keer is dat die, dat, die, dat model binnenkomt. Is dat dan een beetje uh, 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 jeugd, uh, uh, lagere school giechelen? Nee, het is, uh, het, is, uh, het is altijd wel een, uh, een, een bepaald humormoment tussen de, uh, tussen de leerlingen. En vooral natuurlijk ook de, als een vrouw binnenkomt, dan is het voor de mannelijke kunstenaars toch altijd even van, oh leuk of niet leuk. Of, en andersom ook. Joop, wie zou jij naakt willen schilderen? Als je zou kunnen schilderen, wie ja. zou je naakt schilderen? Nou, zou ik wel uh, naakt willen schilderen. Ja. Mijn vriendin. Je zit er ook lekker tegenaan. Hè? Heerlijk. Ja. Hij heeft een mooie snor, hè, Sas? Oh, hij kriebelt wel, hoor. Hij kriebelt wel, hè? Ik heb ja. net, toen ik binnenkwam, Goed. gevoeld. Ik denk, oeh. Ja. ja, het is een beetje dit effect. Ja, een beetje, ja, een beetje haar, effect. Ik... André, wie zou jij naakt willen schilderen? 
Ja, wie zou jij nou, zou maar zeggen, gewoon even anderhalf uurtje voor jezelf willen hebben? Voor mezelf? Dan zal ik toch wel... Uh... Tatjana toch wel. Tatjana. Ja, Tatjana, ja. Dat vind ik zo mooi, waar. Echt, ja. Heb jij ja, fantasieën er ook over? Zo, echt wel. Ja, ja, ja. En uh, hoe dan? Is dat dan s'avonds of overdag? Of als je auto hier naartoe rijdt? Of... De hele dag. De hele dag, ja. Nee. Hij heeft al die kalenders natuurlijk. Ja, ja heb je die... al die kalenders. Ik denk, joh. Die zou ik nou flink willen afschuren. Ja, ja, afschuren. Ja. afschuren. Die zou je flink willen afschuren. Ja. Nee, maar wat zou je flink? Wat zou je flink? Oh, ik zou er wel flink willen nemen, zeg maar. Het is echt, het wordt gewoon een ordinair programma dit. Dat kan niet. Ja, ik heb daar, ik heb mijn volgende gast is zo serieus. Ik weet niet ja. hoe ik hem moet aankomen. Oh, dus ik denk gewoon dat Joop eventjes de stoel gaat pakken ja, en dat Steffi ja. onze volgende gast gaat aankondigen, want uh, drie gasten in het programma Kar, uh, rechtstreeks vanuit de Kulse Kar, met het motto, wat laait hij nu weer op zijn kaart?